வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் செம்பருத்தி பூவை பயன்படுத்தி எளிமையாக அதே சமயம் தங்க பஷ்பம் சாப்பிட்றதுக்கு ஈடாக ஒரு தேநீர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் விவசாயின்ற படத்தில் ஒரு பாட்டில் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்னு ஒரு வரி வரும் இந்த வரியை பயன்படுத்தாத ஆளே இருக்க முடியாது எல்லாரும் இதை சொல்லி பாடியிருப்போம் ஆனால் அதில் எவ்வளோ பெரிய உண்மை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய நாடு இயற்கை வளம் குழிக்கும் நாடு இங்கே வளங்களுக்கு குறைவில்லை தான் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே முழுசாக அதை பற்றி தெரியாது நாம் நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது தடிக்கு விழுந்தால் அந்த இடத்துல இருக்கிற சிறு புல் புதர்கள் கூட மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததாக தான் இருக்கும் அந்த வகையில் செம்பருத்தி செடி நிறைய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இதனால் சித்தர்கள் இந்த பூவை இயற்கையின் தங்க பஷ்பம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கிறாங்க தங்க பஷ்பம் சாப்பிட்டா என்ன நன்மைகள் உடம்புல நடக்குமோ அதை விட அதிக நன்மைகளை உள்ளடக்கியது செம்பருத்தி பூ இந்த பூவை அழகுக்காக சிகைக்காய் தயாரிப்புலையும் குளியல் பொடி தயாரிக்கவும் அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் உணவாக உட்கொள்வது குறைவு தான் அக அழகை பாதுகாக்க இந்த பூவை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது புற அழகு தானாகவே மிளற ஆரம்பிக்கும் அந்த அளவுக்கு சத்துக்கள் நிறைந்தது செம்பருத்தி பூ செம்பருத்தி பூவை எளிமையாக தேநீர் செய்து தினமும் பருகுவதால் ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் சரியான அளவில் பாதுகாக்குது ஹீமோக்ளோபின் சரியான அளவில் இருக்கும்போது நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை உடல் முழுக்க எடுத்து செல்கிறதுக்கு இது உதவியாக இருக்குது இதனால் ரத்த ஓட்டம் சீராகும் இதயம் பலப்படும் இந்த பூவை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பை வந்து இது கரைக்குது ரத்த சர்க்கரை அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரை அளவு ரத்தத்தில் குறைக்குது உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து சீராக்குது செம்பருத்தி பூவில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு அதனால அதிக அளவு நன்மைகள் நமக்கு கொடுக்குது பொதுவாக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை நம்ம சாப்பிடும்போது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகள்லாம் வெளியேறும் அந்த வகையில் தொடர்ந்து இந்த செம்பருத்தி பூவை நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா உடலில் இருக்கிற கழிவுகள் மலம் மற்றும் சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சரும நோய்கள் கல்லீரல் இதயம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களிடமிருந்தும் நம்மளை பாதுகாக்க உதவுது செம்பருத்தி பூவில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம சருமத்தோட ஈரப்பதத்தை சரியான அளவில் பாதுகாக்கிறதால எப்பவும் இளமையான தோற்றத்தையும் சுறுசுறுப்பையும் நமக்கு இது கொடுக்கும் வைட்டமின் சி அதிக அளவு இருக்கிறதால எளிதில் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் நம்மளை பாதுகாக்கும் செம்பருத்தி பூ உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த பூ இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்று புண் வாய்ப்புண்கள் கூட குணப்படுத்தப்படுது கருப்பை நோய்களை குணப்படுத்துது பதின் பருவ பெண்கள் செம்பருத்தி பூவை உணவில் எடுத்துக்கிறதுனால மாதவிடாய் கோளாறுகள் சீராகுது இவ்வளவு சிறப்பு அம்சங்களை கொண்ட இந்த செம்பருத்தி பூவை பயன்படுத்தி எளிமையாக ஒரு தேநீர் எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல பூக்களை பறித்து தண்ணியில் அலசிட்டு எடுத்துக்கணும் அடுத்து அதில் இருக்கிற இதழ்களை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு அஞ்சு இதழ்கள் போட்டு நல்லா கொதி வரும்போது அடுப்பை நிறுத்தி மூடி வைக்கணும் பிறகு அதை வடிகட்டி அப்படியே நம்ம பருகலாம் தேவைப்பட்டால் தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்தும் நம்ம பருகலாம் தினமும் பூ கிடைக்காதவங்க கிடைக்கும்போது பூவை கொண்டு வந்து இது போல் இதழ்களை பறித்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெந்நீரில் இந்த காய்ந்த இதழ்களை போட்டு கொதிக்க வச்சும் நாம் அருந்தலாம் அலுவலகங்களில் கூட டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த உலர்ந்த இதழ்களை வெந்நீரில் போட்டு மூடி வச்சு மூணு நிமிஷம் கழித்து இதழ்களை எடுத்துட்டு இந்த தேநீரை பருகணும் அப்படின்னா சோர்வு நீங்கி நல்ல சுறுசுறுப்பு நமக்கு கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய படித்த இளைஞர்கள்லாம் சுய தொழில் தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விவசாயத்திலேயும் ஈடுபட்டு வராங்க அதனால் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செம்பருத்தியை தனியாக ஆர்கானிக் முறையில் பயிர் பண்ணி அந்த பூவை எடுத்து நான் சொன்னது போல் காய வச்சு பொடி பண்ணி பெரிய டப்பாக்களில் அடைச்சி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இல்லைன்னா டிப்டி போல் ரெடி பண்ணியும் விற்கலாம் இந்த செம்பருத்தி பூவை யாரெல்லாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது ரத்த அழுத்தம் குறையும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் லோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க இதை பயன்படுத்தினா ரத்த அழுத்தம் மேலும் குறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஆய்வு முடிவுகளில் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் தலை சுற்றல் மயக்கம்லாம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் லோ பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்க இந்த தேநீரை குறைவாக பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா தவிர்த்திடலாம் செம்பருத்தி தேநீர் மாதவிட ரத்த போக்கை துரிதப்படுத்துறதுனால கற்ப காலத்தில் பெண்கள் செம்பருத்தி தேநீர் பருகுவதை தவிர்ப்பது நல்லது இந்த பதிவு அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த பதிவை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல